Hi, in this video, we are looking into the different types of leveling. There are various types of leveling like simple leveling, differential leveling, profile leveling, cross sectioning, reciprocal, and precise leveling. We will take up each one of them and we will discuss in detail about simple and differential leveling. So, let us discuss what is simple leveling. A simple leveling is the measurement of elevation between two points. Let us discuss the basic principle here. We have two points here A and B. We keep a dumpy level in between. We measure these two points and find elevation of P using some equations that we use. Okay. We measure the point A using a leveling stuff, then point B using the same leveling stuff and we measure the height of point B. This, this method is called simple leveling. How we do it, we will discuss later. Okay. So this simple leveling involves one instrument and maybe one or two leveling stuff. That's all. And what is differential leveling and how it is different? Differential leveling means the measurement of elevation itself, but here there is more than one point like here. We have to measure A, B, C and D. There are many points at various locations and in this type of measurements, what we have to do is we may have to shift the instrument a couple of times. That is, the instrument is kept here at first, but later on, if we can't see another point from here, we have to shift the instrument to a second point or maybe a third point. And in differential leveling, what we do is we do the measurement of elevation of different points, not one or two, maybe a couple of points are there, and the instrument has to be shifted in between. This is, this is known as differential leveling, it is also known as fly leveling or check leveling. And the next one is profile leveling. Profile leveling is in order to obtain the profile along the line. What is profile? Profile means what is the unevenness of the ground. That is what we are going to find out. We select a line, a line on a, on a road or center line of a road or whatever it is. Then we measure various points at fixed intervals. Maybe every one meter interval we measure what is the height of that line. Okay. On, on a ground, on a ground we measure every one meter we measure the height of the ground. So if if the height is increasing, we, we know there is a slope is there. So if it is decreasing, we have a downward slope. If it is increasing, is an upward slope. That is what we find out in a profile leveling or on a straight line only. Okay. So what is cross sectioning or longitudinal leveling? This is also similar. It takes elements on each side of the main line. So we prepare a main line like this. These blue lines are the main lines. And what we do is we take levels on each side at 90 degrees. We on this blue line we have drawn here. Uh, we measure over here, 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 here. Every 90 degrees, we measure in 90 degrees from this main line. That is what we do in cross section to get the vertical cross section of the ground. Why we do this? If we measure the perpendiculars from this main line, we get how the profile of the ground in this vertical line. So that is how we can find out whether uh, we can use the ground for canal or like waterways and all. We can find the depth of the ground, all these things. For this, we use the cross section method. So the first, this much is very important, simple leveling, differential leveling, profile leveling and cross section. I hope you understood. The next one is reciprocal leveling. Reciprocal leveling is like a more precise method. Precision is important. In this case, when the objects are very far away, like the objects are very far away, it is possible that when we measure the values over here, it is not very visible. So the values can get blurred or the answer will be uh, having some problem. Errors in it. So what we do is we use other equations so that to counter the errors made through this blurry effect or through our uh, like parallax or something like that. So reciprocal leveling is to find the difference in level accurately. More accuracy is involved. Points are when the points are very too far apart. And also we use reciprocal observations. That we will discuss reciprocal leveling in a separate video because there is a derivation followed by a problem. And the stroke leveling is very important. For exam point of view, we will do this later on in a separate video. Okay? Then precise leveling is not that important because as the name implies, it is just high degree of precision. Whenever we require leveling with very high precision, we use uh, more sophisticated instruments or special equipments that we use. So we get very high degree of precision values. That is what is called precise leveling. Therefore, there are six major types. There are simple, fly or differential leveling, profile leveling, cross sectioning or longitudinal leveling reciprocal leveling and precise leveling. So now we understand the different types of leveling. Now we will discuss simple leveling and differential leveling and the various terms involved in simple leveling and differential leveling in detail. Okay. Now let us discuss the various terms involved in leveling. Either can we use leveling in the important terms in 
ആയുധ ടെർമിനൽസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആണ് അത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എവിടെ വയ്ക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെറുതെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വയ്ക്കുന്നത് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എവിടെ വയ്ക്കുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് വെറുതെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം ഡംപി ലെവൽ വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്സ് മറ്റേതൊക്കെ വെറും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ട്രൈപോഡിന്റെ ലെഗ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഹൈറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് കോളമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ കാണുന്ന ലൈൻ ഇല്ലേ ഐ പി എസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് ഐ പി എസ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടിയും പാസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് എവിടെയാണ് ടാർഗറ്റ് ലെവൽ സ്റ്റാഫ് ആണ് ലെവൽ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫിനേക്ക് വന്ന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും ഈ ലൈൻ ആണ് ഈ ലൈനെ ആണ് ഇത് വിളിക്കുക ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോയിസ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻസ്ട്രമെന്റ് വെച്ചേക്കുന്ന ഒ എന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ ലൈനിന്റെ അതുവരെയാണ് എന്ത് പറയുക ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഐ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വരെയാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ മുകളിൽ വരെയോ താഴെ വരെയോ അങ്ങനെ അല്ല ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ വരെയാണ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി കാരണം ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഹൈറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ട്രൈപോഡിൽ ലെക്സ് വയ്ക്കുന്ന അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ സിമ്പിൾ ലെവലിംഗ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് എയും പോയിന്റ് ബി അറിയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് പോയിന്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഫ്രം മെയിൻ സി ലെവൽ എന്നറിയാം അപ്പൊ മെയിൻ സി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റഫറൻസ് ഡേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക നമുക്ക് അറിയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാറില്ല പാടും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് പോയിന്റ് ഇ ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് ഞാൻ പറയും ഓക്കെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് പോയിന്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് പോയിന്റ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ബിന്റെ തറയിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ലെവൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് മതി സിമ്പിൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിഫറൻഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് കൂടുതൽ പോയിന്റ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒറ്റടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന റീഡിങ് അതായത് നോൺ പോയിന്റിലേക്ക് ഹൈറ്റ് അറിയാവുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെ എന്ത് വിളിക്കുക ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ആയിരിക്കും ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ടുവേർഡ്സ് നോൺ പോയിന്റ് ഓഫ് എലിവേഷൻ അതാണ് ബാക്ക് സൈഡ് പി എസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ പോയിന്റ് ഓഫ് എലിവേഷനിലേക്ക് എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഇത് വിളിക്കുക ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അൺനോൺ പോയിന്റ് അൺനോൺ പോയിന്റിലേക്ക് ബാക്ക് സൈറ്റ് അൺനോൺ പോയിന്റിലേക്ക് ഫോർ സൈറ്റ് അത് എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ആവണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ തേർഡ് ആവാം കാരണം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ സാധനം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോർ സൈറ്റും ബാക്ക് സൈറ്റും അല്ലാതെ 
എന്താണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്താണ് ഫോർ സൈറ്റ് എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായാലും ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ നോൺ എലിവേഷനിലേക്ക് നോക്കുന്ന എന്താണോ ആ രീതി ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൺനോൺ പോയിന്റ് ഓഫ് എലിവേഷനിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു ലെവൻ സ്റ്റാഫ് കൂടി വെച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫീഡിംഗ് വരും അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് വിളിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പറയും ബാക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഫോർ സൈറ്റ് വിളിക്കും ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എടുക്കുന്ന അവസാനത്തെ റീഡിങ്ങും ഫോർ സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആദ്യം എടുക്കുന്ന റീഡിങ് ബാക്ക് സൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ റീഡിങ് ബാക്ക് സൈറ്റും ആ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനം എടുക്കുന്ന റീഡിങ് ഫോർ സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ബാക്ക് സൈറ്റും ലാസ്റ്റ് റീഡിങ് ഫോർ സൈറ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ വോട്ട് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് കൂടി പറയാം ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് ആണ് സി പി വൺ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ടി പി അല്ലെങ്കിൽ സി പി എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ലെവലിംഗിനകത്ത് ഇപ്പൊ ലെവലിംഗ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു വോട്ടേഴ്സ് ലെവലിംഗ് പഠിച്ചു ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലെവലിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വേരിയസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് യൂസ് ലെവലിംഗ് പഠിച്ചു കുറെ ടേംസ് പഠിച്ചു അതല്ലാതെ ഈ ടേംസ് എക്സ്ട്രാ പഠിച്ചു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് പഠിച്ചു അത് സിമ്പിൾ ലെവലിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ ലെവലിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ടേംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവലിംഗ് മെത്തേഡ് ലെവലിംഗിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് മെത്തേഡും റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് മെത്തേഡും റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ മെത്തേഡും ആ മെത്തേഡിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്